தொடர்ந்து அகத்தின் அவர்களோடு பல காரியங்களை நம்ம பேசிட்டு வரோம் ஒரு கருத்து மோதல் போல அதை தாண்டி கிறிஸ்துவத்தினுடைய நிலைப்பாடும் குறித்து அவர்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கோம் இதில் முதன்மையாக அவங்க மேலே வைக்கிற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா ஐயா இப்போ ஜாதி மறுப்பு டி ஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஜாதி மறுப்பு வாசகங்கள் பொருந்திய பேக் சிடி புத்தகங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிற விதமாக ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோட தான் அவர் செயல்படுறாரு இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலமாக ரெண்டு மூணு நாளாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் கூட வந்து ஒரு பணத்தை சார்ந்து இருக்குமோ இல்லை மற்ற மதத்தில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் அவருக்கு ஏதாவது பணம் கொடுத்து அவரை வாங்கிட்டாங்களோ ஏன்னா இனி கிறிஸ்துவத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி வார்த்தைகளை அகத்தியன் வெளியிடுறாரு இப்படின்னு பல பேர் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவியும் ஃபேஸ்புக்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் பதிவிட்டு அமுக்குவதற்காக இதை குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் இனி இதை யாரும் பேசக்கூடாது அதை சொல்ல வர்றவங்களை இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து அவருடைய ஊழியத்தை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இப்படிப்பட்ட தவறான கருத்துக்களை பரப்பிட்டு வராங்க நான் பண ஆசை உடையவனாக இருந்திருந்தால் வரதட்சணைய அதிகமாக வாங்குகின்ற உலகத்திலேயே வரதட்சணை அதிகமாக வாங்கும் இடமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிறந்த நான் என்னுடைய காஸ்ட்லேயே நல்ல கோடி கணக்கில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்யாணத்தையே வேண்டாம்னு சொல்லிக்கிட்டு எங்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு கேஸ்ட் எங்கள் அப்பா அம்மா ஒரு கேஸ்ட்டை சார்ந்தவங்க அதனால் நானும் அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்ததுனால அந்த கேஸ்ட்டு சார்ந்தவனே வச்சுக்கூடமே அப்படிப்பட்ட ஒரு கேஸ்ட்டில் இருக்கும் அந்த கேஸ்ட்லேயே உள்ள ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி இப்போ பார்க்குறதுக்காகலாம் பார்த்தாங்க அவங்க ஒரு பெரிய பல கோடி ரூபா பெருமானம் உள்ளவர்கள் அவங்க வீட்டில் ரெண்டே ரெண்டு பொம்பளை பசங்க அதில் ஒரு பசங்க தான் அதாவது அந்த பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டேனாக்கா நான் பல கோடி ரூபாவுடைய அந்த காலத்திலேயே ஒரு பெரும் கோடீஸ்வரனாக இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு நான் வரும்பொழுது கால் டாக்ஸியில் வந்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை நான் என்னுடைய ஆடி கார்லேயே வந்திருப்பேன் நினச்சிக்கிடுமே ஆனால் அப்படிப்பட்ட கல்யாணத்தை நான் புறக்கணித்து விட்டு இப்போ என்னுடைய மனைவியாக இருக்கக்கூடிய ஷீலாவை நான் திருமணம் செய்தேன் என்னுடைய மனைவி கிட்டே நான் எவ்வளவு லட்சம் ரூபாய் வாங்கினேன் வரதட்சணை வாங்கினேனா இல்லையா அப்படிங்கிறத என் மனைவிகிட்டே நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் ஷி எஸ் கம் டு த ஸ்டுடியோ அவங்கள்ட்டே நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்கள்ட்ட எங்கள் வீட்டுக்கு அவங்க கொண்டு வந்த பொருட்களையே நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் இதனால் எங்கள் மாமியாரும் மாமனாரும் என்கிட்ட கோவப்பட்டாங்க ஏன் பொண்ணுக்குன்னு கொடுத்த பொருளை நீங்கள் எப்படி வாங்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு அது பிறகு நான் திரும்ப கொண்டு போட்டதுக்கு பிறகு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மனசுக்குள்ளால் சரி அவங்க எவ்வளோ அன்போடு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் கொண்டு போட்டுட்டனே அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா இவரும் வரதட்சணை வாங்கிட்டாரு வரதட்சணை வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லி என் மேலே ஒரு தவறான ஒரு பழி போடக்கூடாது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னுடைய எதிர்காலம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் நான் என்னுடைய கருத்துக்களுக்காக வேண்டி உலகம் ஒரு நாள் ஏங்கி நிற்கும் என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த குட்டி பருவத்திலே நான் எல்லாம் சொப்பனம் பார்த்துவேன் அது இப்படியெல்லாம் என்னோட மக்கள் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஒரு பெரிய டைமென்ஷனில் இந்த இந்திய கிறிஸ்தவம் நகரும் அதற்கு கத்திரெண்ணை பயன்படுத்துவார்கள் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ அந்த டைம்லேயே நான் வந்து வரதட்சணையை நான் டிமாண்ட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய கட்டில் வாங்கிறதுக்காக வேண்டியும் சில பல பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக வேண்டியும் என்னுடைய ஒய்ஃபுடைய மாமனார் எங்கள் வீட்டுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாயை கொண்டு வந்தார் எங்கே எங்கள் நாகர்கோயிலுக்கு கொண்டு கொடுத்துட்டு போனாங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுதான் நான் வரதட்சணையாக வாங்கியது வரதட்சணை சொல்ல முடியாது வரதட்சணைன்னு சொல்லாமல் தெரியல அது இந்த சீர் வரிசையாக ஏதோ ஏதோ ஒன்று அந்த காசை நாங்கள் வாங்கினோம் அதை வாங்கினதுக்கு பிறகு தான் எங்கள் வீட்டில் கிரைண்டரே வாங்கினோம் அந்த காசை வச்சு தான் எங்கள் வீட்டில் கிரைண்டர் வாங்கினோம் நானும் ஒரு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டாம்பீம்னு ஒன்றும் வாழலை அந்த டைம் அந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்போ தான் எங்கள் வீட்டில் அதுக்கு பிறகு தான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு 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 கிரைண்டர் வாங்குகிறோம் அது ஒரு ஒரு மிக்சி வாங்குகிறோம் அப்படிலாம் அந்த காசை வச்செல்லாம் வாங்கிட்டு நினச்சிக்கிடுமே அப்போது அப்படி வந்தால் நான் வந்து ஒரு ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்யாணம் எனக்கு நடந்தது மீது ஏதாவது நான் அவங்க வீட்டில் ஏதாவது காசு டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பேன் நானா அப்படிங்கிறத வந்து ஷீலா கிட்ட நீங்கள் நேரடியாகவே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஒன்று பண ஆசை உடையவனாக நான் இருந்திருப்பேனே ஆனால் துபாயிலேயே அங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஒரு ஊழியத்தை பண்ணலாம் ஏன் இன்னைக்கும் துபாயில் அதே ஊரில் ஷார்ஜாவில் அபுதாபியில் ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க நான் இங்கே ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகே அங்கே இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் நீங்கள் இங்கே வாங்க போகிறது ராஜேந்திரன் அப்படின்னு தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு ஊழியக்காரர் என்ன திரும்ப கூப
நான் இந்த சிடி பண்ண வந்தனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு கருத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த சிடி போட்டேன் சரிங்களா இப்போ அந்த சிடியை வந்து பைசா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த சிடியை இருபது ரூபான்னு கொடுக்கணுமா என்ன இப்ப பொதுவா நீங்க சிடி டிவிடி எல்லாம் எவ்வளவு ரூபான்னு கொடுப்பாங்க குறைஞ்சது அது ஐம்பதெல்லாம் இப்பதான் பிரது ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் நூறு ரூபாய் டிவிடிய வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் கொடுப்பாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அந்த டிவிடிய செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க நான் அந்த சமயத்துல அந்த டிவிடிய வந்து இருபது ரூபா அப்படின்னு கொடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு அஞ்சு ரூபா ஏற்றி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்பவும் அந்த டிவிடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் அப்போ நான் எதுக்காக வேண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுக்கணும் இவ்வளவு குவாலிட்டியான ஒரு சீடியை அந்த சீடியை எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மட்டும் முதல் வாலியம் அந்த சிரிப்பம்சி தீபம் ஃபஸ்ட் வாலியம் சீடியை எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்காக நான் செலவு பண்ணுற காசு முப்பத்தாறாயிரம் ரூபாய் ஆ புரியுதுங்களா அது எதுக்காக வேண்டி நான் அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணதை இவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு விற்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்து சகோதரர்களின் நூறு கேள்விகளுக்கு பதில்கள் என்ற புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்து சகோதரர்களின் நூறு கேள்விகளுக்கு பதில்கள் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை வந்து நான் எழுதும் பொழுதே எனக்கு ஏகப்பட்ட தடைகள் வந்தது சில உடல் உபாதைகள் வந்தது எல்லா தடைகளையும் தாண்டி அந்த புத்தகத்தை எழுதி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் புக்கு மக்களுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிடமே அதை அநேக பாஸ்டர்ஸே பார்த்து சொன்னாங்க இந்து சகோதரர்கள் போட்டுருக்கிறதுனால அவனுக்கு உன்னை போட்டு தொழில போகிறானுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்துன்னு மட்டும் போட்டால் அது ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சையை உண்டு பண்ணும் நான் இந்து சகோதரர்கள்னு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆதாம் ஏவாள் மூலமாகத்தான் மொத்த உலக மக்களும் வந்திருக்கிறார் என்றால் ஒபாமாவும் என்னுடைய நண்பன் தான் ஒசாமாவும் என்னுடைய அப்படி ஒரு புத்தகத்தை வந்து நான் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் அதிகமானதுனால அந்த நாற்பது ரூபா அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது இப்படி இருக்குது அப்புறம் இந்த பேக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த பேக் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் கண்டிப்பாக இந்த பேக் வந்து யாரையும் தீட்டுள்ளவர் என்றோ தீண்டத்தகாதவர் என்றோ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு இந்த பேக்கை நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வழி அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் எனக்கு வந்து எதிர்மறையான விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பேக்கில் வந்து சாதி மறுப்பு கொள்கையை போட்டால் எத்தனை பேர் வாங்குவாங்க நான் பணம் சம்பாதிக்க வந்திருப்பேன் ஆனால் இயேசு உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படி தானே போட்டிருக்கணும் இல்லையா அவர் உன் உன் வலப்பக்கத்தில் நிழலாக இருப்பார் அப்படிலாம் வசனம் போட்டிருக்கலாம் இல்லையா அவர் உன்னை விட்டு விலகாமல் இருப்பார் உன்னை கைவிடாமல் இருப்பார் கண்மணியை போல பாதுகாப்பார் இப்படியெல்லாம் போட்டிருக்கலாம் அல்லது இயேசுவே தேவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு போகிறோம் இது எதுவும் இல்லாமல் எந்த பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு வாசகம் அண்டர்லைன் வேர்டு எந்த பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒரு வசனம் அப்போஸ்ல பத்து இருபத்தி எட்டு யாரையும் தீட்டுள்ளவர் என்றோ அசுத்தர் என்றோ சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காட்டினார் என்று பேதுரு கொர்னீலிஸோட வீட்டில் சொல்கிறார் அந்த வாசகத்தை நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒன்னொன்னா போயிட்டு இருக்குது இது நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னா இதில் இப்படி நான் பிரிண்ட் பண்ணுவேனா ஒன்று அடுத்தது அதே மாதிரி இன்னொரு பேக் பண்ணியிருக்கிறோம் அது என்னென்னாக்கா நிஜமான கடவுளுக்கு முன் மேல் ஜாதி என்றும் கீழ் ஜாதி என்றும் வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாது இது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி போட்டுக்கிட்டு நான் எதுக்காக வேண்டி இந்த ஜாதி வரி உள்ளவங்களை எல்லாம் பகைக்க வேண்டும் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் தூத்துக்குடியில் உள்ள ஜாதி உணர்வாளர் கிறிஸ்தவர்களை உணர்வுடைய கிறிஸ்தவர்களை நான் ஏன் பகைக்க வேண்டும் அவர்களை பகைக்காத மாதிரி அழக ஒன்றும் வேண்டாம் ஏசுநாதருடைய படத்தை போட்டால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அவ்வளோ கடலோர மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் விற்றுலாமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாமே அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாலிட்டி அல்லவா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டு அவருடைய படத்தை போடலாமே மாதாவுக்கு படத்தை கொண்டு போனால் கத்தோலிக்கர்கள்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணிடலாமே அப்போ நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்தேனா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ கிரியே செய்து பாருங்களேன் இப்போ நிஜமான கடவுளுக்கு முன் மேல் ஜாதி என்றும் கீழ் ஜாதி என்றும் வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாதுங்கிற இந்த வேர்டிங்கை பார்த்துக்கிட்டு தாம்பரத்தில் சேலையூரில் உள்ள ஒரு பிராமணர் என்று தன்னை அழைத்து கொள்ளக்கூடிய அவர் 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 என்ன பார்த்து சொன்னார் நிஜமான கடவுள்னு யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு என்று கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் மற்றவாள கீழ் ஜாதின்னு சொல்லக்கூடிய கடவுள் நிஜமான கடவுள் அல்லண்ணா யூதன் என்றும் கிரேக்கர் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் உரிமை குடிமகன் என்றும் இல்லை எல்லாரும் தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறரை நேசிக்க வேண்டும்
அப்படி இருக்கும்போது பப்ளிக்கில் உள்ள மக்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது இந்த பேகு நான் பின்னாடி போட்டுட்டு போகும்போது பப்ளிக்கில் நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிருக்குது ஆமாம் இந்த டி ஷர்ட்டில் பாருங்களேன் இப்போது நான் ஜாதி வேறுபாட்டு கொள்கையை வெறுக்கிறேன் அப்படி போட்டுருங்க இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏவாள் உயிருடையவர் அனைவருக்கும் தாய் எனவே அனைத்து மனிதரும் என் சகோதரங்களே ஆதியாகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் ஏவாள் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாய் அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை பார்க்குறோம் அப்போது ஏவாள் தான் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் மூத்த ஆயாவானால் நாம எல்லாம் யாருன்னா சகோதரர்கள் இல்ல இப்படி உங்களுடைய தோற்றம் இப்படி இருக்குல்ல இதை பார்த்து நீங்க பாஸ்டரா அப்படின்னு யாருனா கேள்வி கேட்டு இல்ல என்ன என்ன வந்து பாஸ்டர் என்று மக்கள் அறிய வேண்டுவதை விடவும் அதாவது என்ன மக்கள் பாஸ்டராக அடையாளம் கண்டுபிடிப்பதை விட என்ன ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பதை விட நான் கடவுளுடைய நாம மகிமைக்காக வாழ்கிறவன் என்று அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவே நான் விரும்புகின்றேன் புரிஞ்சுட்டிங்களா நான் கடவுளுடைய புகழ்ச்சிக்காக வாழ்கிறேன் கடவுளுடைய நாம எப்பொழுது புகழ்ச்சி அடையுமாம் கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்கொண்டது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்க நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சியை கொண்டு வரும் ரோமர் பதினஞ்சு ஏழு அப்போது நான் ஜாதி வேறுபாட்டு கொள்கையை வெறுக்கும் பொழுது எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற அர்த்தம் ஓகே ஓகேங்களா அப்போது கடவுளுடைய நாம மகிமைக்காக வாழும் பொழுது நம்ம ஜாதியே இருக்காது ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு தேவனுடைய நாம மகிமை அடைஞ்சா போதாதா எதுக்கு ஜாதியை விட்டு கொடுக்கணும் அப்படி கேட்குறாரு நீங்கள் எப்படி ஜாதியை விடாமலேயே தேவனுடைய நாமத்தை எப்படி மகிமைப்படுத்த முடியும் கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்கொண்டது போல நீங்கள் பிறரை ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் நீங்கள் பிறரை கீழ் ஜாதி என்று சொல்ல முடியுமா பறையனுக்கு நான் எப்படி பொண்ணு கொடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அவனை அதுக்கு ஆயப்படுத்தாதா இல்லை ஜாதியை ஒழிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக ஒழிக்க முடியும் ஜாதியே இல்லாத ஒரு ஜாதி உருவாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை நான் இல்லை அது அப்படி ஒரு ஜாதி உருவாகாது ஜாதியே இல்லாத ஒரு ஜாதி அப்படின்னா அது மனுஷ ஜாதி நீங்க பைபிள் பாத்தீங்கன்னா மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் மனுஷ ஜாதிகள்னு போடல மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அப்படி போட்டிருக்கு அதனால அப்படி ஒரு இப்ப ஜாதியே இல்லாத ஒரு ஜாதினு உருவாகுறது ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஜாதியே இல்லாத ஜாதிங்கன்னா அந்த ஜாதி உருவாகணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஜாதியற்ற ஜாதி அப்படி ஒரு ஜாதி உருவாகிறது நல்லது நாங்கள் எல்லாம் ஜாதியற்ற ஜாதிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் எல்லாம் ஒரே ஜாதியாக எங்களுக்குள்ள வித்தியாசமே கிடையாது அதுதானே தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம மற்றவங்களை வெறுக்கிறோமா என்ன இல்லை என்ன சொல்ல போனால் கடவுளே இல்லை என்று சொல்பவர்கள் ஜாதி பார்க்க மாட்டார்கள் இப்போ இந்த திராவிட கழகத்தை சார்ந்தவர்களாகட்டும் இந்த சீமான் அண்ணன் சீமான் அவர்களுடைய அந்த கொள்கை உடையவர்களாகட்டும் அவங்க எல்லாம் ஜாதி பார்க்கறது இல்லை எங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவன் ஜாதி பார்க்க மாட்டான் கடவுள் உண்டு சொல்றவன் தான் ஜாதி அடிப்படையில வெட்டி செத்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இப்ப பிரச்சனையே கடவுள் தானா கடவுள் நம்பிக்கை தான் இந்த உலகத்தினுடைய அவ்வளவு சமூக விரோத கொள்கைகளுக்கும் சமூக விரோத செயல்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறதா என்கிட்ட ஒரு நாத்திகர் சொல்றாரு சார் நான் கடவுளை கும்பிடுறது இல்லை ஏன்னா நான் கடவுளை கும்பிட்டா இன்னொருத்தனுக்கு இன்னொரு மதக்காரனுக்கு நான் ஏதோ ஒரு கடவுளை கும்பிட்டா ஒரு மதத்தை சார்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மதத்தை நான் சார்ந்தவனாக இருந்தால் அடுத்த மதக்காரன் என்னுடைய எதிரியாக மாறிவிடுவான் அதனாலேயே நான் கடவுளை கும்புறது இல்லை அப்போ ரொம்ப எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க காயப்பட்டிருக்காங்க பார்க்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நுட்பமாக ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் யாரையும் காயப்படுத்தாமலேயே ஒரு நல்ல ஆன்மீகவாதியாக எப்படி வாழ்வது அப்படின்னா அவர் கத்தருடைய நிஜமான பைபிளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பைபிளை முழுக்க உள்வாங்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா அதாவது ஜாதியை ஒழிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் எப்படின்னா வேதாகமும் சொல்கிறது தேவனால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த இந்த நாட்களில் மக்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னென்னா தேவனால் கூடாதது ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன் தேவனால் ஜாதியை ஒழிக்கக்கூடுமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா அது அதெல்லாம் முடியுமானே அப்படி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் முடியும் தேவனால் கூடாது ஒன்றுமே இல்லை தேவனால் நோயை சௌக்கியப்படுத்த முடியுமா முடியும் வறுமையை ஒழிக்க முடியுமா முடியும் தேவனால் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா முடியும் தேவனால் லோனு சாங்ஷன் பண்ண முடியும் எல்லா ஏங்க எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவனால் கொடுக்க முடியுமானால் தேவனால் எனக்கு நல்ல படிப்பை கொடுக்க முடியும் நல்ல மெமரி பவரை கொடுக்க முடியும் ஆரோக்கியமான சரீரத்தை கொடுக்க முடியும் எல்லாம் கொடுக்க முடியுங்க ஆனால் தேவனால் ஜாதியை மட்டும் ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாக்க அந்த தேவன் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறார் இப்போ புரிஞ்சுட்டிங்களா இன்னால் தான் கடவுள் இல்லைங்கிற கொள்கை உள்ளவங்களை நம்ம ஆண்டவர்களை கொண்ட முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் இதுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் நேத்தைக்கு ராமர் அப்படின்னு ஒரு தம்பி தென்காசி பக்கத்தில் உள்ள அந்த பாவூர் சத்திரம்ங்கிற இடத்துல உள்ள ஒரு ராமருங்கிற ஒரு தம்பி என்கிட்ட சொல்கிறாரு ஆனால் நான் ஆக்சுவலாக நாத்திகன் ஆனால் உங
இப்போ அறிவாளிகள் ரொம்ப பேர் இருக்காங்கல்ல எப்படி ஜாதி வரி மதவரி இனவரி மொழிவரி கட்சி வரி தீவிரவாதம் லஞ்சம் தற்கொலை வரதட்சணை கொடுமைகள் பாலியல் வன்முறைகள் குடிவரி வறுமை விபச்சாரம் கந்துவட்டி பெண் அடிமைத்தனம் இப்படிப்பட்ட சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டுமே என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேச சிந்தை உடையவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்கள் நாடு நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் எப்படி ஆண்டவர்களை கொண்டு முடியும் வெறும் ஜீக்கு சிறங்க பிடிச்சவனை தான் கொண்டு முடியும்னாக்க கிறிஸ்தவம் ஒரு முழுமையற்ற மார்க்கம்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தினுடைய எந்த பிரச்சனைக்கும் இயேசுவால் தீர்வு காண முடியும்னு சொல்றது தான் உண்மையான கிறிஸ்தவம் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட கருத்தை தான் நான் வேதாகமத்தில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ன விடுதலை அன்னைக்கு ஒரு அம்மா கிட்ட கேட்கிறேன் எல்லாவற்றிலும் டெலிவரன்ஸ் ஹோல் சம் டெலிவரன்ஸ் இந்த உலகத்தில் யாராவது ஒரு ஆள் நான் ஜாதி வரி உள்ளவனாக இருந்தேன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதோடு கூட நான் ஜாதி வரியிலிருந்து விடுதலை அடைந்தேன் சொல்லி எங்கேயாவது யாராவது சாட்சி சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் பண ஆசை உள்ளவனாக இருந்தேன் இயேசுவை என்னுடைய ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டதோடு கூட பண ஆசையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தேன் நான் வரதட்சணையை நான் பிடுங்காமல் கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வலிமை எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு நாகர்கோவில் யாராவது சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பண ஆசை உடையவர்களை பண ஆசை இல்லாதவர்களாக மாற்றுகின்ற வலிமை இயேசுவுக்கு உண்டு அப்படின்னு இதுவரைக்கும் சாட்சி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இருக்கலாம் ஆட்கள் எங்கேயோ ஒரு ஆள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதை சாட்சியாக சொல்லுவாரா சொல்லுவாரா இருந்தால் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு பெருங்கூட்ட மக்கள் இயேசுவிடம் வருவார்கள் இப்ப நான் சாதி வெறி உடவனாக இருந்தேன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களோட அவரை இரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொண்டதோடு கூட அந்த சாதி வெறியில் இருந்து விடுதலை அடைந்தேன் யாராவது சொல்வார்களானால் ஏன் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த மக்களும் சாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் இந்து மாதத்தில் இருக்க வேண்டும் அவங்க எதுக்கு இந்துத்துவாவில் அவசரப்பட்டு கிடக்க வேண்டும் சொல்ல புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆக சத்தியத்தை அறியும் போது சத்தியம் அவர்களை விடுதலையாக்கும் எதில் இருந்து நோயில் இருந்து மட்டுமா இல்லை வறுமையில் இருந்து மட்டுமா இல்லை சாதியத்திலிருந்தும் விடுதலையாக்கும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஒரு அகத்தியன் அவரால் மாற்ற முடியுமா இல்லை எல்லாத்தையும் இயேசுவால் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு அன்னைக்குள்ள பரிசியர்களும் சதிசியர்களும் கேட்டிருந்தா இயேசு என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரோ அந்த பதில் தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் இயேசுவுக்கு என்று கொஞ்சம் சீஷர்கள் அவர் வைத்திருந்தார் அதே போல என்னுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உலகளாவிய ஒரு பெருங்கூட்டமே இருக்கிறது ஓகே இப்போ நான் வந்து குவைத்துக்கு போயிருந்தேன் மலேசியாவுக்கு போயிருந்தேன் லண்டனுக்கு போயிருந்தேன் இப்போ எனக்கு இப்போ அரபு நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் மக்கள் கூப்பிட்றாங்க அடுத்த வருஷத்தில் வந்து எனக்கு பால்ராஜ்னு ஒரு பாஸ்டர் கனடாவில் இருக்கிறார் அவர் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு எல்லா நாடுகள் இருந்தும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்ட்ரியில் இருந்தும் மக்கள் என்னை கூப்பிட்றாங்க எங்கள் நாட்டுக்கு வந்தால் எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் எங்கள் நாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரணும்னு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிகாஸ் தே லவ் மீ சோ மச் பிகாஸ் தே லவ் தி ஐடியாலஜி வாட் ஐ ப்ரெசன்ட் டு த பப்ளிக் மக்களுக்கு சொல்கிறது நான் மக்கள் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்ன சத்தியம் ஆதாம் ஏவாள் மூலமாகத்தான் மொத்த உலக மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அந்த சத்தியத்தை அந்த உண்மையை அறியும் பொழுது மக்கள் ஜாதி உணர்வில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள் ஓகே இனி எந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஊழி தூக்கலாம் வந்தீங்க அது என்ன வருஷமாக இருக்கும் சொல்லுங்களேன் வருஷம் எப்படி ஒரு முப்பது வருஷம் இருக்கு முப்பது வருஷம் அந்த முப்பது வருஷம் கடந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கூட வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடியும் சரி இப்பயும் சரி மாறாம இருக்கிறதுக்கு இந்த ஜாதி ஒளியாம இருக்கிறது இப்ப நீங்க அடையாளபூர்வமான அறிவிஷம் சொன்னீங்க அங்க இருக்கு இங்க இருக்குன்னு இதுக்கு முதன்மையான காரியமா எதை பாக்குறீங்க ஏன் ஒளியில அதான் சொல்றேன் இல்ல பிரதர் இப்ப ஜாதி ஒளிஞ்சா தான் கிறிஸ்தவம் வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை அறிவு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாஸ்டர்ஸுக்கு கிடையாது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா நோய் சுகமானா உள்ள வந்துருவாங்க அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் இப்போ இயேசு நோயை சௌக்கியப்படுத்தி மட்டும் மத மாற்றம் செய்ய வந்திருப்பாரா அப்படின்னா இயேசு வர வேண்டிய தேவை இல்லை எல்லாரும் எகோவா தேவனிடம் கொண்டு வர வேண்டுமானால் நோயை சௌக்கியப்படுத்த வேண்டிய தேவை இப்போ நோயை சௌக்கியப்படுத்தி ஒரு மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டுமானால் கிறிஸ்தவம் ஒன்றே தேவையில்லை இயேசு வர வேண்டிய தேவை இல்லை அவர் இவ்வளோ கேவலமாக அசிங்கமாக மோசமாக துஷ்டத்தனமான ஒரு ஒரு வலி மிகுந்த ஒரு மன உளைச்சல் மிகுந்த ஒரு மரணத்தை இயேசு கிறிஸ்துவ அனுபவிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை அடைந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் என்பது என்ன கடைசியில் அன்பு இன்னும் முடியுது பழைய பாட்டில் கத்தர் பண்ணாத அற்புதத்தையா புதிய ஏற்பாட்டில் பண்ணிட்டார் பழைய உடன்படிக்கை நாட்களில் கத்தர் செய்யாத அற்புதத்தையா புதிய உடன்படிக்கையின் இன்றை இந்த நாட்களில் பண்ணிட்டார் பழைய உடன்படிக்கை நாட்களில் கடவுள் பிரம்மாண்டமான அற்புதங்களை செய்தார் இப்போ செங்கடலை பிளந்தார் சூரியனை நடுவானத்திலே நிற்க பண்ணினார் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களை எப்படி
ஏன் செய்யல ஓகே ஏன் இப்போ வந்து அந்த அம்மா ராகாப் இருக்காங்கல்ல ராகாப் வந்து இஸ்ரவேலனுடைய தேவன் இஸ்ரவேலர்களின் தேவன் இஸ்ரவேலர்களை வைத்து செங்கடலை பிளந்ததையும் ராஜாக்களை சிதறண்டு போக பண்ணியது எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்ட ராகாப் என்ற அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே கர்த்தர் ஆமாம் வானத்திலும் பூமியிலும் உங்கள் கடவுள் தான்ப்பா கடவுள் அப்படின்னு அந்த அம்மா அறிக்கை விடுறாங்க சல்மோன் கல்யாணம் பண்ணுறார் அந்த அம்மாவை அந்த அம்மா கடவுளை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அந்த அம்மா கடவுளை ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி அற்புதங்களை எல்லாம் காட்டி மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கலாமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ நீங்கள் இப்போ ஆண்டவர் நினச்சா ஒரு நைட்டில் மாற்ற முடியாதா என்ன ஒரே நைட்டில் மாற்ற முடியும் ந நடுராத்திரி தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து காட்சி கொடுத்து இல்லையா கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நீங்கள் எல்லாரும் என் பிள்ளைகளை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆக்சுவலாக நான் தான் உண்மையான கடவுள் மை நேம் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆஃப் நேஷ்ரத் ஆனால் இஃப் யூ டோன்ட் பிலீவ் மீ என்னை நீங்கள் கடவுள் என்று வணங்காவிட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான் உன்னை கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு கி ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்து சொல்லி இருப்பாரா சொல்வாரா இருந்தால் அதுக்கு பிறகு இந்து வரப்பாரா அவர் இருப்பாரா ஏன் ஆண்டவர் மாத்தல ஏன் இந்த எங்களுடைய அக்காவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நைட்டில் ஒரு காட்சி கொடுத்து ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து ஒரு சொப்பனத்தை கொடுத்து எல்லா ஆட்களுக்கும் ஒரே நைட்டில் காட்சி கொடுத்தா எல்லாரும் ஒரே நாளில் மாற போறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாரும் வந்து சொல்லுவாங்க ஏசு பித்து தான் உண்மையான கடவுள் என்று ஏகோபித்து நாங்கள் ஒரே மனதாக தீர்மானம் செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு எங்கள் அக்காவை வைத்து ஏன் ஒரு பேட்டி நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்களா ஏன் அப்படியெல்லாம் மக்களை டிக்ளேர் பண்ண வைக்க முடியாதா யாருடைய பணம் படுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது உங்களை மாதிரி ஒரு ஊழியக்காரனை என்ன மாதிரி ஒரு ஊழியக்காரனை கத்தர் நல்லா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டிருக்கவே வச்சு அங்கே கொண்டு போயிட்டு ஏசுபின் நாமத்தில் இந்த புனம் எழும்பி நடக்க வேண்டும் உனக்கு நான் கட்டளை எடுக்கிறேன் எழும்பி நட அப்படி சொல்ல அந்த புனம் எழும்பி நடக்க அவ்வளவு கேமராவும் லைவாக எங்கெல்லாம் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுதோ அங்குள்ள மக்கள் எல்லாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க முடியாதா ஏன் கடவுள் இதெல்லாம் பண்ணலை ஏன்னா அற்புதத்தை காட்டி மக்களை மதமாற்றம் செய்வது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் ஆனால் அது அல்ல கடவுளுக்கு பெரிய மகிமை கடவுளுக்கு மேலான மகிமை அன்பு கடவுளுக்கு எது புகழ்ச்சியை கொண்டு வரும் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்துடைய ஏழாவது வசனம் கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்கொண்டது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசு நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல நாம் பிறரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தேவனுடைய நாம மகிமை அடையும் ரோமர் பதினைந்து ஏழு தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுத்தணும்னா எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க திருநெல்வேலிக்காரங்க இந்த சிஎஸ்ஐக்காரங்க எங்கே பார்த்தாலும் கோபுரம் கோபுரமாக கட்டுறாங்க கேட்டால் தேவனுடைய நாம மகிமைக்குன்னு சொல்கிறாங்க தேவனுடைய நாம மகிமையடைவதற்கு இந்த கோபுரத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது நான் கட்டிய மகாபாபிலோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடி கோடியார் ரூபாயை போட்டுக்கிட்டு இந்த மண்ணில் கொண்டு போடுறாங்க மூணு வேலை சாப்பாடு இல்லாமல் அதே சிஎஸ்ஐ சபையில் எவ்வளோ மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்லாமல் அதே சிஎஸ்ஐ சபையில் எவ்வளோ மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இவன் கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெல்ட் அவர் கட்டுறதுக்காக பெல்ட் அவர் எதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பெல்ட் அவர் எதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அன்னைக்கு வாட்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஒரே டைமில் வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் பெல்ட் அவரை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே இல்லையா இன்னைக்கு வாட்ச் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகும் ஜெர்மனியிலிருந்து வாங்குறாங்க பல கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி பல லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த பெரிய இந்த பெல்லை வாங்கி இங்கே தொங்க போடுறாங்க எதுக்கு பெல்லு தேவைன்னு கேட்குறேன் படித்தவன் கூட இந்த பெல்லுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறான் அவன்கிட்ட கேட்டால் அறி அறிவுபூர்வமாக புத்திபூர்வமாக யோசிக்கவும் மாட்டேன்றாங்க இப்போ தேவனுடைய நாம மயிமைக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் தேவனுடைய நாம மயிமைக்க இல்லைங்க தேவனுடைய நாம மயிமைக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இனி அற்புதம் மட்டுமல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அற்புதத்தை கூட காட்டி ஆண்டவர் மாத்திரம்னா எப்படியோ மாற்றியிருக்கலாம் அதெல்லாம் இப்போ மிக முக்கியமானது தேவனுடைய நாம் மயிமைக்காக நாம் செய்ய வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல நாமும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வது ஆக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நாட்களில் நமக்கு தேவையானது விடுதலை கொண்டு வர முடியுமா ஜாதியை ஒழிக்க முடியுமா எல்லாரும் நாம் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாருட்டும் சொல்வேன் தயவுசெய்து இந்த மாதிரி டி ஷர்ட்டை வாங்கி அணியுங்கள் உங்களுக்கு காசு இல்லை அப்படின்னா என்கிட்ட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் என்னுடைய என்னுடைய நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த டி ஷர்ட்டை உங்களுக்கு நான் இலவசமாக கொடுக்குறேன் சந்தோஷமா அதே மாதிரி இந்த பேக் உங்களுக்கு வேணும் ஐயா எனக்கு காசு இல்லையா அப்படி சொல்கிறீங்கன்னா தயவுசெய்து எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த பேகை வந்து நான் உங்களுக்கு இலவசமாகவே கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒன்று காசு இல்லாதவங்களாக இருக்கணும் இந்த காசு காய் கையில் வச்சுக்கிட்டு பேங்கில் பல லட்சம் ரூபாயை போட்டுக்கிட்டு எனக்கென்று எது பூமி இல்லை அப்படின்னு வைப்ரேஷனோட பாடப்படாது அப்படி பாடி மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டை வந்து ஃபாதர் பெர்க்மேன்ஸ் வேணால்
ஒரு வேலை பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்காரு என்னவோ இல்லையே என்னுடைய பேங்கு டீட்டெயில்ஸ் யாருக்காவது வேணும்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்கிட்ட வாங்க தனிப்பட்டவர்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க என்னுடைய பேங்கு பேலன்ஸை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னுடைய பையன் வந்து ஃபாரினில் பிலிப்பைன்ஸில் படிச்சுட்டு இருக்கான் அவனுடைய ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்குன்னா என் பிள்ளை நாளைக்கு சொல்லக்கூடாது இல்லை எங்கள் அப்பங்காரன் ஒரு ஊழியக்காரன் நான் மாறதுனால என்னை படிக்க வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவன் ஏன் மூஞ்சியில் காரி துப்பக்கூடாதுல்ல அதுக்காக என் பிள்ளையை படிக்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நிச்சயமாக அதுக்காக வேண்டி நான் காசு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக வேண்டி இது என்னுடைய மனைவிட்டு என்னை எட்டு மணி நேர தூக்கத்தையும் கெடுத்து விடும் ஆனால் தயவு செய்து கொசு இல்லாத ஒரு அக்காமடேஷனாக கொடுத்துருக்குங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய மேக்சிமம் டிமாண்ட் ஓகே அவ்வளோதான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மட்டும் எனக்கு புக் பண்ணிடுங்க அப்போ என்ன சொல்ல அப்போ டிமாண்ட் வைக்கிறது தப்புன்றீங்களா இப்போ இல்லை நான் என்ன சொல்லுனாக்கா எனக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வேணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வேணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுறது சரியாக தப்பாங்கிறது அவங்களுடைய மனசாட்சிக்கு நான் விட்டு விடுகிறேன் என்னுடைய மனசாட்சியை பொறுத்த வரையில் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா தர்க்கா கேள்விப்பட்டீங்களா இப்போலாம் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஏதாவது நான் அங்கே போகும்போது அந்த ஊழிய தளங்களில் போகும்போது ஐயா நீங்கள் எப்படியா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஆடி காரில் வந்து இறங்குவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் நீங்கள் ஏதோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து நின்றுக்கிட்டு ஐயா நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த காவி துண்டையும் கட்டிக்கிட்டு ஒரு டிஷர்ட்டும் இந்த சாதி மறுப்பு டிஷர்ட்டையும் போட்டுக்கிட்டு சாதி மறுப்பு பேகையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே நின்றுக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணுறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கன்னா யாரையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது தம்பி பணம் இல்லாத உங்களுடைய சபையில் போய் நின்றுக்கிட்டு எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய் தரலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஆனால் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு திருடுவோம் தெரியுமா அவனை போட்டு தாக்கிடுவேன் பல கோடி ரூபாயை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு நீ ஏன் ஒரு ஊழியக்காரனை கொடுத்தா என்ன யோ கோடி கணக்கில் வச்சுருக்க இல்லை கொடுக்கலாமில்ல ஆனால் அதே சமயத்தில் ஏழை மக்களுடைய சபையில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஐ நெவர் டிமாண்ட் எனி திங் என்னை வச்சு ஒரு கூட்டம் நடத்தி பல லட்சம் ரூபாயை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு அது ஒரு கொசுரை கொடுத்து அனுப்பிட்டோம்னாக்கா நான் அங்கே அந்த இடத்துல சத்தம் போட தான் செய்வேன் ஏன் ஏன் ஊழியக்காரன் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் இன்னும் கிடையாது எந்த ஊழியக்காரன் கொடுன்னு சொல்கிறேன் என்ன சேர்த்து வைக்கிறேன் சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு நான் ஏன் பண்ண போகிறேன் அங்கே டவர் கட்டுறது இங்கே டவர் கட்டுறது அங்கே பில்டிங் இங்கே பில்டிங் எதுக்காக லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளில் இந்த இந்த வருஷ இந்த இடைவெளியில் ரெண்டாயிரம் திருச்சபைகள் விற்கப்பட்டுள்ளன ரெண்டாயிரம் திருச்சபைகள் மூடப்பட்டு விற்கப்பட்டுள்ளன மசூதிகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன கிறிஸ்தவர்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வெள்ளை கிறிஸ்தவனால ஒரு கருப்பு கிறிஸ்டியனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இவங்க கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்தவம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நீங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் யூகேக்கு போனீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு உள்ளே போனீங்கன்னாக்கா அங்கே பிரிட்டிஷர்ஸே உள்ளே போக முடியாது அவ்வளோ நான் ஐ வாஸ் இன் யூகே ஃபார் அபவுட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி செவன் டேஸ் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கும்போது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அங்கோட சகோதரர் என்ன சொன்னாங்க ஆனால் இந்த ரோடை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு உள்ளே பிரிட்டிஷர்ஸே உள்ளே போக முடியாது மெயின் ரோட்டில் வேணால் நம்ம நின்று பார்த்துக்கலாம் உள்ளே போனால் அவ்வளோ முஸ்லீம்கள் உள்ளே உள்ளேருந்து வந்துடுவாங்க உனக்கு இங்கே என்ன வேலைன்னு கேட்பாங்க அப்படி யூகே மாறிட்டு இருக்குது நான் என்ன இதில் குற சொல்கிறதா இல்லை கிறிஸ்தவங்களை குறை சொல்கிறதா ஏன் ஏன் பிரிட்டிஷரை உள்ளே விட மாட்டேன் அப்படின்னு முஸ்லீம்களை குறை சொல்கிறதா இல்லை ஓ நாட்டை எதுக்கு நீ இப்படி விட்டு கொடுத்தா என்று கிறிஸ்தவர்களை குறை சொல்கிறதா நான் யாரையும் குறை சொல்லலை சாதியம் தவறு இனவரி தவறு மொழிவரி தவறு இந்த இடவரி இந்த ஊர் வரி இதெல்லாம் தவறு என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய பையனுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணிச்சுது அல்லது என் பையன் லவ் பண்ணுறான் அல்லது நானே அந்த பொண்ணு க கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆண்டவர் என்ட்ட சொல்கிறாருன்னா அது எந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதை ஒரு சிங்கள பெண்ணாக இருந்தால் கூட நான் கல்யாணம் பண்ண தயாராக இருக்கிறேன் என் பொண்ணை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 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 இந்த இந்தியாவில் உள்ள கடைசி நிலை ஒரு பையன் பொண்ணு கேட்டால் கூட நான் பொ கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கும் சாதிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு தம்பி கேட்டார் உங்கள் பொண்ணை சாதி பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா யோ நானே சாதி பார்க்காம தான் என் கட்டியிருக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்து தெரியுமா எனக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்துச்சு எங்க சொந்தக்கார் ஆனா கத்துடைய பிரதான கிருபையினால எங்க
அல்லது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் ஆதிக்க சாதியை சார்ந்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டாக இருப்பாங்க அப்படியும் கிடையாது தப்பு செய்கிறவன் அசிங்கமான சுபாவம் உடையவன் கீழ்த்தரமாக யோசிக்கிறவன் முட்டாள்தனமாக யோசிக்கிறவன் எல்லா சாதியிலையும் இருக்கான் ஆனால் அந்த பர்சன்டேஜ் வேணால் கொஞ்சம் முன்ன பின் இருக்கலாம் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த படிப்பறிவு படிப்பறிவு நிமித்தமாக அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாழ்வாதாரம் அவங்களுக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்ட சூழல் கட்டமை அவங்களுடைய கட்டமைப்பு அந்த அந்த சமுதாய கட்டமைப்பு தள்ளப்படுகிறார்கள் இப்போ வந்து குடிச்சிட்டு வந்து அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு நாகர்கோயில் சொல்லுவாங்க ஆனால் திருவள்ளூரில் அதே மொழி அப்படியா குஷ்டு வந்து அஷ்டுகிறாப்பா நான் பஷ்டுகிறேன் தரல அப்படின்னு சொல்லணும் பக்கத்தில் வந்து சொல்கிறான் பிஏ முஷ்டுகிறாப்பா அப்படின்னு இது வந்து இந்த ஊருடைய பழக்க வழக்கம் அந்த பேச்சு இந்த கலாச்சாரம் மக்கள் <laughs> <laughs> உருவாக்க <laughs> <laughs> நான் வந்து ஆந்திராவுக்கு போயிருக்கும்போது கசப்பான அனுபவங்கள் பாஸ்டர்ஸ் தங்களுடைய பேருக்கு பின்னாடி சர்வ சாதாரணமாக ராவு அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா கிறிஸ்தவத்துக்கு வந்தாலும் இந்த கேவலமான நாத்தம் பிடிச்ச சாதி கலாச்சாரத்துக்கு ஒரு முடிவு வராவிட்டால் எப்படி அங்கே ஒடுக்கப்பட்டவர் ஆண்டவரை தேடி வருவான் வருத்தப்பட்டு வாரசமுக்கிறவர்களை எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்னு வேறு சொல்கிறோமே இது அவனுக்கு ஒரு பாரம் அல்லவா இந்த பாரத்திலிருந்து அவனுக்கு இந்த பாரத்தை இறக்கி வைக்கக்கூடிய வலிமை இந்த சுவிசேஷத்துக்கு உண்டா இல்லையா என்பது ஒரு கேள்விக்குரிய அல்லவா இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அல்லவா நிச்சயமா ஏன்னா நிறைய காரியங்கள் நீங்க பேசுறதெல்லாம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா இவ்வளவு பேசின அகத்தின் அவர்கள் ஏன்னா உங்களை பத்தி கேள்விப்படாத ஒவ்வொரு விஷயத்திலையுமே அழகா பாடக்கூடியவங்க நல்ல கருத்துக்களை எளிமையா எந்த மக்களா இருந்தாலும் அந்த மக்களை மக்களிடத்துல கண்டிப்பா போய் சேர்ந்துடும் அதுவும் சிரிப்போம் சிந்திப்போம்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையோடு கூட அந்த காலகட்டத்திலேயே எல்லாருக்கும் உங்க செய்தி போச்சு இப்படி இருக்கிறவரு ஒருவேளை ஆண்டவரோட ஒரு நல்ல உறவுல இல்லையா ஏன்னா ஏன் அந்த வார்த்தை அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு மூன்று நாள் முன்னாடி ஒரு பெரிய பரபரப்பு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்துவ சமுதாயத்திலையும் இப்போ சிரிக்கிறீங்க ஆனால் எல்லாருமே ரொம்ப யோசிக்க வச்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நான் கேட்கும் போது கூட ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின அந்த வார்த்தை ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய கடந்து வந்துருக்கீங்க ஒரு வேளை மாறிடுவாரோ இல்லை மாறப்போகிறாரோ இன்னைக்கும் பதில் தெரியல இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இங்கே வந்துருக்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்கு ஒருவேளை உறவு தான் ஆண்டோருடைய உறவு தான் நம்மளை எல்லா இடத்துலையும் உயர்த்தும் பயன்படுத்தும் இப்படி தான் நம்ம பழகி வரோம் எல்லா பரிசுத்தவான்களையும் பார்த்துருக்குறோம் அப்படி இருக்கும்போது திரு அகத்தியன் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சொல்லி அந்த மதத்துல மாற போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆடியோவை ஒரு வார்த்தைய வேற யாரோடு பேசுறீங்களோ இல்ல நீங்க சொல்றீங்களோ எப்படி அது உங்க வாயில இருந்து வரும் வாய்ப்பே இல்லை இல்லை வரக்கூடவே கூடாது வாய்ப்பே இல்லை இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து ஜனங்கள் நிச்சயமா ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க என்கிட்டயே பல ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேல கேட்டாங்க என்னவா இருக்கும் ஏன் இப்படி பண்றாரு என்னதான் நடந்தாலும் அவரு கிறிஸ்துவ மறுதளித்துட்டாரோ அகத்தியன் பேதுரு செய்தது போல கிறிஸ்துவ மறுதளித்துட்டாரோ அகத்தியன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் முன் வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நிச்சயமா இதற்கான ஒரு பதில் அவருடைய வாயால் இருந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் அதாவது பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஏன்னா ஏன் இந்த நிலைமைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார்ன்றதையும் அவர் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அப்படி தானே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்ப்போம்
வாட்ஸ்அப்பே மூலமாகவும் விதைக்கலாம் நைன் ஜீரோ நைன் டூ ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் நீங்கள் விதைக்கும் இந்த சிறு விதை ஒரு மாபெரும் ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு தரும் ஜபத்திலும் களத்திலும் இன்றும் உங்களிடம் ஜபம் டிவி ஜபம் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்க டிவியில பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஜபம் டிவி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் யூடியூப்லேயே பார்க்கலாம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப